திரு கமலஹாசன் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் திரை உலகத்தில் எல்லா துறையிலும் அனுபவம் வாய்ந்தவர் ஆனால் அரசியல் தேர்தல் பொது வாழ்க்கை என்பது இந்த தாக்குதல் யாரால் என்ன காரணத்துக்காக நடத்தப்பட்டாலும் அது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது தண்டிக்கப்பட வேண்டியது நியாயம் இல்லாது இதில் ரெண்டாவது கருத்துக்கு இடமே இல்லை ஆனால் எங்கே கேள்விகள் எழும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தாக்குதல் நடந்திருக்கு அதில் எங்கள் தமிழ் இளைஞர்கள் ரெண்டு பேரும் செத்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள் மோடி அவர்கள் பிரதமரான பிறகு தான் நாட்டில் பண மதிப்பு எந்த அளவு கீழே போயிருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே விற்கிற பட்டாசு கூட இன்றைக்கி பூரா சீன பட்டாசாக மாறிடுச்சு இந் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் வீரோடு இருந்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு அரசியல் பிரச்சனை வரும்போதுனா வீரப்பனை நெருங்கி விட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பரபரை போகிறோம் அவரை கொன்ற பிறகு அதுக்கு இடம் இல்லை அது மாதிரியாக இந்தியாவுக்குள்ளே எந்த தேசிய கட்சிக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் காஷ்மீரில் பதட்டம் போர் மூலமா அப்படின்னு நம்மளை வந்து திசை கமல் தொடர்ந்து திமுகவை தாக்கி பேசி வருகிறாரே திரு கமலஹாசன் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் திரை உலகத்தில் எல்லா துறையிலும் அனுபவம் வாய்ந்தவர் ஆனால் அரசியல் தேர்தல் பொது வாழ்க்கை என்பது அப்படி திடீர்னு ஒரு ஒரு நற்பணி மன்றம் அமைக்கிற வேலை இல்லை அது மக்களோடு இருந்து அல்லது மக்களுக்காக போராடி அதிலிருந்து தன்னுடைய கொள்கை என்ன நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நம்ம வந்து இப்போ கவர்னன்ஸுக்கு மட்டும் ஆழ்த்த இடலை அதுக்கு வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்காங்க நாம் வந்து இந்த நாட்டை செலுத்தக்கூடிய கொள்கை வகுக்கிற தலைவர்களை தான் அமைப்புகளாக இயக்கங்களாக பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி எந்த பின்னணியும் இல்லாதவர்கள் ஏதோ ஒரு சொற்றொடரை இப்படி அவங்க பேசுகிறதோ அதை பற்றி நாம் விவாதம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பொருத்தம் இல்லாததுங்கிறது என்னோட கருத்து தன்னை பார்த்து திமுக வெக்கமே இல்லாமல் காப்பி அடிப்பதாக கமல் விமர்சிக்கிறாரே எனக்கு அவருடைய அறிக்கை நான் வந்து அவரை குறைச்சி சொல்லலை அவர் வந்து அவர் ஒரு தன்னை அரசியல் தலைவராக வளர்த்து கொள்ளுவதற்கு அவர் இந்த அறிக்கைகளை கொடுக்குறாரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுகவினுடைய தலைவர் அவருடைய அரசியல் உழைப்பு எத்தனை ஆண்டு காலமாக அவர் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது அவர் வந்து இப்படி ஒரு திட்டத்தை இதில் போய் காப்பி அடிக்கிறது இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது தேர்தல் பிரச்சாரம்னு வரும்போது எல்லோரும் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படிங்கிறத வெவ்வேறு விதமாக சொல்லுவாங்க அணுகுமுறையில் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் ஒருவேளை அவர் கிராம சபையை நடத்தி அதை பார்த்தே திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்வதாக இருந்தால் இது ஒரு அணுகுமுறை ஓ இது நல்லா இருக்கே நம்ம இதே மாதிரி மக்கள்கிட்ட தானே போகிறோம் மக்களிடம் போவதற்கு எத்தனையோ வழிமுறை இருக்குது இப்போ ஒரு சினிமா ஹாலிவுட்டில் வந்தால் அதை பார்த்து நம்ம படம் எடுக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி இது ஒரு அணுகுமுறை அப்போ அந்த அணுகுமுறை நல்லதாக இருந்தால் யார் வேணால் பின்பற்றலாம் அதில் தப்பு கிடையாது அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம காப்பி ரைட்லாம் கேட்க முடியாது கிரண்பேடி நாராயணசாமி மோதலை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தங்களுடைய ஆட்சியை நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நடத்துவதற்கு பிஜேபி முயற்சிக்குது பொதுவாக ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தேர்தலில் நின்று வென்று வருகிற கட்சி அந்த கட்சியை நம்பி மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் செயல்பட அனுமதிக்கணும் அவங்க தப்பாக செயல்பட்டாங்க அல்லது அவங்க செயல்படலைன்னு சொன்னால் அடுத்த தேர்தலில் மக்கள் தான் அதுக்கான முடிவை அறிவிப்பாங்க அவங்கள செயல்பட விடாமல் தடுக்கிற வேலையை இந்த யூனியன் பிரதேசங்களில் தங்களுடைய கட்சி ஆட்சியில் இல்லாத இடத்துலலாம் பிஜேபி தன்னுடைய துணை ஆளுநர்கள் மூலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறது இது டெல்லியில் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிற முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர் போராடிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போது புதுவையில் திரு நாராயணசாமி அவர்கள் புதுவை முதல்வர் அவர் போராடிக்கிட்டு இருக்காரு ஆகையினால் இதில் கிரண்பேடியோ இல்லை டெல்லி துணை ஆளுநரோ அவர்கள் தனிநபர்கள் அல்ல அவர்களுடைய பிஜேபியினுடைய நிர்வாகத்து உறுப்பினர்கள் மாதிரி அங்கே நடந்துக்கிறாங்க அப்போ நம்ம இதை மாநில மக்களின் உரிமையாக தான் நம்ம பார்க்கணும் புல்வாமா தாக்குதலை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க புல்வாலாவில் நடந்த தாக்குதல் அதில் நாற்பது சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து இந்திய அரசினுடைய ஒரு சரியான எச்சரிக்கை இன்மையை காட்டுவதாக நான் பார்க்குறேன் இந்தியாவை ஆளக்கூடிய பிஜேபி கட்சியும் நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்களும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டால் இப்படியெல்லாம் நடக்காது 
என்று அவர்கள் சொல்லி கொண்டு வந்த அந்த ஒரு பெரிய வாக்குறுதிகள் எங்களால் தான் இதை தடுக்க முடியும் என்றெல்லாம் அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருந்தது இப்பொழுது இல்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸினுடைய ஃபெயிலியர் தான் இது என்று பல உயர் நிறுவனங்களில் இருப்பவர்கள் அரசு துறைகளில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் அதை உணர்கிறார்கள் இதில் வந்து மிக முக்கியமானது என்னென்னா இந்த தாக்குதல் நடந்தது அது கண்டிக்கத்தக்கது அதில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் இரண்டு பேர் மிக இளம் வயதில் அவர்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை நமக்கு மிகவும் துயரத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த சூழலில் இருந்து இந்த பணிக்காக சென்ற அந்த இரண்டு தமிழ் இளைஞர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு மிக வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த தாக்குதல் யாரால் என்ன காரணத்துக்காக நடத்தப்பட்டாலும் அது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது தண்டிக்கப்பட வேண்டியது நியாயம் இல்லாது இதில் ரெண்டாவது கருத்துக்கு இடமே இல்லை ஆனால் எங்கே கேள்விகள் எழும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சாலையில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வீரர்கள் செல்லக்கூடிய அத்தனை வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய அந்த சாலையில் எப்படி இது நடக்க முடியும் என்ற கேள்வி வருவதை தவிர்க்க முடியாது இந்த கேள்வி எழுப்புகிறவர்களை பார்த்து இந்திய ஆட்சியாளர்கள் பதட்டப்படுகிறார்கள் பிரதமர் அவர்கள் உட்பட இந்த கேள்வியை எழுப்புகிறவர்களை பார்த்தவர்கள் ஏன் இதை கோபப்படுறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இவ்வளவு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் இப்படி ஒரு தாக்குதல் நடந்திருக்கு அதில் எங்கள் தமிழ் இளைஞர்கள் ரெண்டு பேர் செத்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உழவு நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய வலிமையாக்கப்பட்ட உங்களுடைய ஏஜென்சி எல்லாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுடைய தோல்வி அப்படின்னு சொல்ல தான் வேண்டி இருக்கு அப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல விரும்பினால் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் எப்படி நடந்தது அதை விளக்கணும் சும்மா அதை வந்து வீரர்களே பார்த்து கொள்ளுவார்கள் இப்படியெல்லாம் பேசுறது வந்து ஒரு பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் பேசக்கூடிய பேச்சு அல்ல இது வந்து சாதாரணமாக இரண்டு சண்டை போட்டு கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள் பேசி கொள்ளுகிற பேச்சு அதை ஒரு பிரதமர் அவர்களிடமிருந்து நாம் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்ப்பது இல்லை இதில் இன்னொன்று உடனடியாக இதை பயன்படுத்தி தேர்தலை தள்ளி வைக்கணும் என்ற கோரிக்கையும் பிஜேபியினரே எழுப்புகிறார்கள் இதையெல்லாம் வந்து புள்ளிகளை இணைத்தால் வரக்கூடிய கேள்விகள் மிக எச்சரிக்கை ஊட்டுபவையாக இருக்கின்றன ஆனால் தான் இந்த கேள்வி வந்து அவர்களுக்கு கொஞ்சம் வசதி குறைவாக அச்சுறுத்தலாக பார்க்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய வீரர்களுடைய உயிர் நமக்கு முக்கியம் நம்முடைய இளைஞர்களின் பாதுகாப்பு முக்கியம் இப்படியான பணிகளுக்கு சென்று உயிரை விடுகிற இளைஞர்களெல்லாம் கொல்லப்படுகிற இளைஞர்களெல்லாம் நம்முடைய சாதாரண குடும்பங்களில் இருந்து வந்த இளைஞர்கள் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு மிக மிக முக்கியம் எனும்போது இந்த கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது பயங்கரவாத தாக்குதல்களிலிருந்து தாக்குதல்களிலிருந்து நாட்டை காப்பாற்ற மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆனால் தான் முடியும்னு தமிழிசை சொல்றாங்களே ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் பிரதமராக இருந்துதான் இப்படிப்பட்ட நிலைமை வந்திருக்கு மோடி அவர்கள் பிரதமரான பிறகுதான் நாட்டில் பண மதிப்பு எந்த அளவு கீழே போயிருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே விற்கிற பட்டாசு கூட இன்றைக்கி பூரா சீன பட்டாசாக மாறிடுச்சு இந்தியாவுக்குள்ளே எந்த ஒரு தொழிலும் இல்லை எல்லாமே வெளிநாட்டுக்கு விற்றாச்சு இராணுவத்திலையும் அந்நிய முதலீடு வந்துருச்சு இனிமேல் இவங்க பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இவர்கள் செய்து வைத்திருக்கிற கோளாறுகளிடமிருந்து நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு இனிமேல் இந்த ஆட்சியை அகற்றினால்தான் இந்திய மக்கள் அமைதியாக பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுங்கிறது தான் உண்மை சவப்பெட்டி ஊழலை மறைப்பதற்காகத்தான் நாடாளுமன்ற தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் அது போலவே ரஃபேல் ஊழலை மறைக்கத்தான் இப்போ இந்த புல்வாமா தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வருவதை எப்படி பாக்குறீங்க இத நம்ம ஆமானும் சொல்ல முடியாது இல்லைன்னும் மறுக்க முடியாது இல்லைன்னும் மறுக்க முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டும் இப்போ லாஜிக்காக அது சரியாக தானே இருக்குது இப்படி ஒரு பெரிய ஊழல் நடக்கும்போது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முந்தி வந்து வீரப்பனவர்கள் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு அரசியல் பிரச்சனை வரும்போதுனா வீரப்பனை நெருங்கி விட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பரபரப்பு வரும் அவரை கொன்ற பிறகு அதுக்கு இடம் இல்லை அது மாதிரியாக இந்தியாவுக்குள்ளே எந்த தேசிய கட்சிக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் காஷ்மீரில் பதட்டம் போர் மூலமா அப்படின்னு நம்மளை வந்து திசை திருத்து திருப்புவாங்க அதில் பிஜேபியினுடைய பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் இப்படி ஒரு தாக்குதல் நடக்கிறதுங்கிறது ஒரே மாதிரியாக நடக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி எழுதான் செய்யும் அந்த கேள்வியில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை காரணத்தை சரியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
பாகிஸ்தானில் இருக்கும் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்காக இந்தியாவில் இருக்கும் இஸ்லாமியர்களை இந்துத்துவாதிகள் அச்சுறுத்தும் வகையில் பேசுவதை எப்படி பாக்குறீங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய மூளையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மதம் சார்ந்த மத வெறி அமைப்புகளும் தொடர்ச்சியாக இந்த ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு காரணம் கிடைச்சாலும் எந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தாலும் தனக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு சாதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பம் ஐயோ நமக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ என்று பதட்டம் உருவாகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து அந்த பதட்டத்தை பரப்புகிறார்கள் இது எவ்வளோ ஒரு கொடூரமான போக்குங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவர் இன்னொரு தர கொலை செய்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் இன்னொரு இடத்துல பதில் சொன்னால் சரி ஒரு இப்போ ஒரு இந்து அமைப்பை சேர்ந்தவர் ஒரு இந்து அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் இப்போ காஷ்மீரில் அந்த சிறுமையை கோயிலில் அடைத்து வைத்து இவ்வளவு கொடுமை செய்து கொலை செய்தார்கள் அப்படின்னா நம்ம அந்த கேள்வியை யாரை பார்த்து கேட்குறோம் இது சரியா இது தப்பா இது நீங்கள் கண்டிக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு அந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்களை கேட்குறோம் கோயிலுக்கு போகிற எல்லாரையும் பார்த்து நீங்களாம் இதை செய்வீங்களா நீங்கள் எப்படியா நீங்கள் இதை கண்டிக்கிறீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்க மாட்டோம் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா இப்படிப்பட்ட செயல்களை ஒருத்தர் வெளிப்படையாக சொல்கிறாரோ இல்லையோ யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் கோயிலுக்குள்ள ஒரு கொலை நடப்பதும் ஒரு குழந்தை இப்படி சிதைக்கப்படுவதையும் கோயிலுக்கு போகிற கும்பிடுகிற எந்த ஒரு மனிதரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அது சரின்னு நினைக்கிறவராக ஒருவர் இருந்தால் அவர் அந்த குற்றம் செய்தவர்களுடைய கோட்பாட்டை ஆதரிக்கிறவராக இருப்பார் நீங்கள் அவர்கள் செய்கிற தவறுக்கு சாதாரணமாக நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருந்து நெற்றியில் திருநீரோட குங்குமத்தோட கோயிலுக்கு போகிற ஒருத்தர்கிட்டலாம் போய் நம்ம கேள்வி கேட்கக்கூடாது கேள்வி கேட்க மாட்டோம் அதே அணுகுமுறையைத்தான் இப்படிப்பட்ட குற்றங்களை பாகிஸ்தானை சார்ந்தவர்கள் செய்தாலும் வேறு இஸ்லாமிய தீவிரவாத அமைப்புகள் செய்தாலும் முதல்ல இப்போ அவர்கள் தான் செய்தார்களாங்கிறத சட்டப்படி விசாரித்து தண்டிக்கணும் தண்டிக்கணுங்கிறதுல ரெண்டாவது கருத்து இல்லை ஆனால் அதற்கு நம்மோடு வாழுகிற ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் கதறிக்கொண்டு ஐயோ நாங்கள் இது இதுக்கு நாங்கள் உடன்பாடு இல்லை இதை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய நெருக்கடியை அவர்களுக்கு உண்டாக்கக்கூடாது அது நம்மோடு வாழுகிற மக்களை நாம் கொடுமைப்படுத்துவதற்கு சமமானது மக்கள் புறங்கணிக்கிறாங்க நேற்று முழுசையும் பாருங்க நீங்கள் மண்டியிட்ட மாங்காய் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேஷ் டாக் தான் ட்விட்டரில் முதலிடத்தில் போயிருக்கு கோபேக் மோடி மாதிரியே இதுவும் முதலிடத்தில் வந்திருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் மக்கள் வெறுப்பை உமிழ்கிறார்கள் வெறுத்து போயிருக்கிறாங்க அரசியல் பச்சோந்தித்தனம் என்று நம்புகிறார்கள் எனவே இது மாதிரியான வேலையெல்லாம் முதல்ல கைவிட வேண்டியிருக்கும் இந்த ஊழல் மதவாதம்